What's up guys? I hope you are doing well. Welcome to this video. ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आसाम करेंट अफेयर्स 2018 का मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वीडियो आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब खास करके आसाम गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में फायदा पहुंचाने वाले हैं तो बने रहिए मेरे साथ तो चलिए देख लेते हैं आज हमको कौन कौन से सवाल डिस्कस करने हैं आज का पहला सवाल एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जुड़ा हुआ है और मेरा ख्याल से इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता क्योंकि एनआरसी का जो बवाल मचा हुआ था पूरे साल असम का जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में पूरी कवर की गई थी पूरे न्यूज में छाया हुआ था पूरे साल भर तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन असम विच इज बिंग प्रिपेयर जो 2015 में डाटा कलेक्ट करके 2018 में जो रिजल्ट घोषित की गई थी ड्राफ बनाई गई थी एनआरसी तो नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन कौन सा करेक्ट है जो एनआरसी प्रिपेयर की गई है उससे जुड़ा हुआ कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ठीक है ना तो पहला ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एनआरसी इज बिंग मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो एनआरसी को अपडेट की जा रही है उसको मॉनिटर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ठीक है ना दूसरा ऑप्शन है आउट ऑफ 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स 2.89 करोड़ हैव बीन फाउंड एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन एनआरसी दूसरा ऑप्शन में यह कहा जा रहा है कि टोटल एप्लीकेंट्स जो था वो थ्री करोड़ थे उनमें से टू 9 करोड़ को एलिजिबल माना गया एनआरसी में नाम वो आया है ठीक है ना और तीसरा ऑप्शन है द कार्ट ऑफ डेट फॉर इंक्लूजन इन एनआरसी इज मार्च 24 1971 जो एनआरसी में नाम आने के लिए जो कार्ट ऑफ डेट था वो था मार्च 24 1971 मतलब कि जो भी व्यक्ति जो मार्च 24 1971 से पहले जो आसाम आए थे उनको एनआरसी में रखा गया था जो फाइनल ड्राफ्ट रिलीज की गई थी तो ये तीनों ऑप्शंस और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एव मतलब तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एव ठीक है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन आसाम नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन आसाम से जुड़ा हुआ नहीं है करेक्ट नहीं है ठीक है ना तो पहला ऑप्शन है द फर्स्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ असम वॉज प्रिपेयर इन 1951। यहां पे कहा जा रहा है कि पहला जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है असम में 1951 में कंडक्ट की गई थी दूसरा ऑप्शन है द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द एनआरसी बिंग प्रिपेयर ड्यूरिंग टू थाउजेंड फिफ्टीन एटीन ऑन जुलाई थर्टी फर्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फाइनल ड्राफ्ट एनआरसी का जो 2015-18 में बनाई गई थी उसको रिलीज की गई थी जुलाई 31, 2018 को और तीसरा ऑप्शन है 40.7 लाख पीपल वेर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल ड्राफ्ट बोला जा रहा है कि 40.7 लाख जो लोग हैं उसको इंक्लूड नहीं की गई थी फाइनल ड्राफ्ट में जो रिलीज की गई थी जुलाई थर्टी फर्स्ट को और चौथा ऑप्शन हुआ The people not included in NRC are deported immediately from Assam. क्या ये सही है तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे नॉट कर गए क्योंकि जो भी NRC में नाम आया नहीं नहीं आया है फाइनल ड्राफ्ट में उसको डिपोर्ट नहीं की गई है उसको मौका दे गया है कि वो अपने जो सिटीजनशिप है उसको प्रूव करने के लिए ठीक है ना तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं Which of the following is correct about Citizenship Amendment Bill 2016? ये भी बहुत बहुत ही important question है क्योंकि ये भी पूरे साल news में छाया हुआ था आसाम का न्यूज पेपर्स वगैरह में तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमको एक सिटीजनशिप होने के नाते इस, इसको भी जानना भी चाहिए तो पहला ऑप्शन है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड सिक्सटीन सिक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 है बोला जा रहा है कि ये अमेंड करना चाह रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को ठीक है ना दूसरा ऑप्शन है द प्रपोज अमेंडमेंट सिक्स टू मेक इलीगल माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू सिक्स कम्युनिटीज वाइज हिंदू सिक्स बुद्धिस्ट जैन पर्सिस एंड क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि जो 
प्रोपोस्ट अमेंडमेंट बिल है उस उसके तहत क्या बोला जा रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं सिक्स कम्युनिटी से ये हिंदूज बुद्धिस्ट सिख जैन पर्सिस और क्रिश्चियंस जो लोग पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आते हैं वो लोग को इल, मतलब सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल घोषित की जाएगी वो बोला जा रहा है ठीक है ना दूसरा ऑप्शन है द बिल प्रपोज टू रिलैक्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 इयर्स टू 6 इयर्स फॉर दिस कम्युनिटीज या पे तीसरा ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि जो बिल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 उसके तहत क्या बोला जा रहा है कि जो नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो सिटीजनशिप दिया जाता है ना तो उसका जो इयर्स है रिक्वायरमेंट्स है वो उसको कमा के 11 इयर्स से 6 6 इयर्स बनाना चाह रहा है इन सिक्स कम्युनिटीज के लिए और आपको बता दूं कि जो नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो सिटीजनशिप दिया जाता है भारत के संविधान के द्वारा उसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी एक व्यक्ति को अगर सिटीजनशिप मिलना है तो उसको कम से कम 12 महीना 12 महीना रहना पड़ेगा पूरे 14 साल में और 14 साल में 11 साल ऐसा होना पड़ेगा कि वो भारत में आता जाता रहा हो ठीक है ना तो यहां पे सिटीजनशिप जो देने के लिए था 11 इयर्स उसको कमा के अब 6 इयर्स किया जा रहा है इन सिक्स कम्युनिटीज के लिए अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 ठीक है ना ये रहा तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ द अबव मतलब सब करेक्ट है यहां पे बोला जा रहा है तो करेक्ट आंसर क्या होता है देख लेते हैं यहां पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव ठीक है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे जुड़ा ही एक सवाल देख लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 से जुड़ा हुआ यहां पे बोला जा रहा है व्हिच अमंग द Act 1955 जो हम ने अभी डिस्कस किए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अमेंड करना चाह रहा है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को तो देख लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है ये पे बोला जा रहा है पहला ऑप्शन में इलीगल माइग्रेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप यहां पे पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं ना वो उसको वो सिटीजनशिप नहीं दिया जाता है उसको प्रोहिबिट की जाते हैं सिटीजनशिप मिलने से दूसरा ऑप्शंस बोला जा रहा है एन इलीगल माइग्रेंट इज वन हु एंटर्स द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट एंड वीजा या फिर दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं वो वो होते हैं जो व्यक्ति एक कंट्री में एक देश में घुस घुस जाते हैं बिना एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स से बिना पासपोर्ट और वीजा के ठीक है ना तीसरा ऑप्शन है एन इलीगल इज वन illegal migrant is one who enters the country with a valid travel documents but stay beyond permitted time period aur tisra option mein bola ja raha hai jo ek illegal migrants hote hai na wo ek aisa vyakti hota hai jo kisi ek country mein kisi ek desh mein ghus jata hai ek valid travel documents ke sath uske baad uske sath valid documents to hai lekin uska validity khatam ho jata hai uske baad bhi wo us desh mein wo rehta hai tab usko bola jayega illegal migrants theek hai na तो तीसरा ऑप्शन वो हो गया चौथा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है या पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी वो करेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली इनोग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट इन असम नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा व्यक्ति जो है असम में हाल ही में इनोग्रेट किए हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ठीक है ना पहला ऑप्शन है हेमंत विश्व शर्मा दूसरा ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल चौथा ऑप्शन है गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चौथा ऑप्शन में है तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल सर्वानंद सोनोवाल जी ने ही इनोग्रेट की थी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट इन असम यहां पे लगभग 349 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इनोग्रेट की गई थी और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का जो एम है वो इंप्रूव करेगी स्किल मैन पावर इन असम ठीक ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द असम बजट 2018-19 आपको बता दूं कि जो भी एग्जाम्स वगैरह जो होता है पीसी वगैरह का जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं या मेंस का एग्जाम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी साल का जो असम बजट जो बजट होता है ठीक है ना बजट में क्या-क्या प्रोविजंस दी गई थी अलॉटमेंट की की कहां पे क्या गया है किस में इंपॉर्टेंस दी गई है वो सब इंपॉर्टेंट होता है तो देख लेते हैं आसाम बजट 2018 19 में क्या-क्या हुआ था यहां पे क्वेश्चन है नॉट करेक्ट कौन सा है ऑप्शंस में से ठीक है ना पहला ऑप्शन है 
Assam Finance Minister Hemant Biswa Sharma presented the state's first e-budget. Yeah, we bola jara hai ki jo Assam ka Finance Minister Hemant Biswa Sharma ji hai, state ka Assam ka pehla e-budget pr prastut ki hai. Dusra option hai Assam became the second state to introduce e-budget after Andhra Pradesh. Bola jara hai ki Assam jo hai dusra state ban gaya hai Andhra Pradesh ke baad jin jo state ne jis state ne e-budget pr prastut ki hai. Tisra option hai the e-budget was released in the month of February 2018. Bola jara hai jo e-budget jo hai usko release ki gayi thi month of February mein. Fourth option is the budget session were held in the month of February and March 2018. So, correct answer is what happens? Let's see. Here, correct answer is the option which is option number C. Here, these options are wrong because the e budget was presented in March 12, March 12, 2018, not in February 2018. Which of the following is not correct about the e-budget introduced in Assam in 2012? Here we are saying not correct. Okay, right? Which of the following is not correct about the e-budget introduced in Assam in 2012? The first option is, each legislator were provided with a tablet while journalists covering the budget app and drive with details of the e-budget. The e-budget was introduced in Assam in 2018. तो उसमें क्या क्या ई बजट मतलब क्या क्या है वो पे एक्सप्लेन की गई है पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इच लेजिस्लेटर जो भी एमएलएस था है मतलब सेशन में उसको एक टैबलेट दी गई थी और जो जर्नलिस्ट है उसको जो कवर कर रहा था बजट सेशन को उनको एक पेन ड्राइव दी गई थी जहां पे सारा डिटेल्स दिया हुआ था बजट का ये पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है दूसरा ऑप्शन में ये बोला जा रहा है द ई बजट डॉक्यूमेंट्स कुड ओनली बी एक्सेस्ड बाय द लेजिस्लेटर्स एंड वर नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन जो ई बजट था जो इस बजट का डॉक्यूमेंट्स था वो सिर्फ एक्सेसिबल था लेजिस्लेटर्स को मतलब एमएलएस को और जो पब्लिक डोमेन में वो सर्कुलेट नहीं की गई थी मतलब एक्सेसिबल नहीं था पब्लिक डोमेन में this option is the proceedings of the Assam budget presentation went live on Twitter and Facebook. Bola ja raha hai ki jo proceedings tha budget session wo live chal raha tha Twitter or Facebook mein. Or chota option hai Assam budget 2018-19 was not available on Google app. Kya ye sahi hai? Ye galat hai. Kyunki jo Assam budget tha wo Google app mein bhi available the. Theek hai na? Apart from digital budget. The budget session in Assam in 2018, so exclusive members are, what does members are mean? Jo budget session tha Assam ka 2018 mein, us mein ek naya term ek uh, uh, lagu ki gayi thi, matlab introduce ki thi, wo tha members are. To members are ka matlab kya tha? Pehla option aapka samne hai, a period of time for the legislators to highlight major problems in their Constituency. The first option is that members are a time period in which a legislator was given a chance to give their constituency what kind of major problems are in which a major problem is 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 in this option is an R for the legislator to put forward their suggestion in the budget. Here, this option is saying that any legislator has been given a chance to give a suggestion on the budget. And the fourth option is a period of time for the legislator to question the finance minister regarding the budget. The fourth option is saying that any legislator has been given a chance to question the finance minister regarding the budget. The fourth option is बजट के ऊपर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर द लेजिस्लेटर टू हाईलाइट मेजर प्रॉब्लम्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज चलिए आगे बढ़ते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द असम बजट 2018-19 नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा जो है असम बजट के अकॉर्डिंग में करेक्ट है पहला ऑप्शन है असम बजट 2018-19 लेस ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेस ऑन द डिफरेंटली एबल पर्सन चाइल्ड गर्ल चाइल्ड जो है एंड एल्डरली पीपल बोला जा रहा है कि जो 2018-19 का जो असम बजट है वो सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस करता है जो डिसेबल पर्सन का गर्ल चाइल्ड और एल्डरली पीपल के लिए दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है फॉर इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सेक्टर इन द स्टेट रुपीज 25 crore was announced under the scheme. 
प्रत्यावन दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए 25 करोड़ अनाउंस की गई है वो किस स्कीम के अंदर प्रत्यावन स्कीम के अंदर ठीक है ना तीसरा ऑप्शन है द मिनिस्टर अनाउंस सेटोना स्कीम फॉर द सीनियर सिटीजन विच विल हेल्प डेम टू नो फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल टू डेम और तीसरा ऑप्शन में यह बोला जा रहा है कि मिनिस्टर ने मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा जी ने सिटोना नाम का एक स्कीम शुरू की है जिसमें जो सीनियर सिटीजन है उसको बताया जाएगा उसको उनके लिए एक फैसिलिटीज दी जाएगी ताकि उनको पता चले कि क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है ठीक है ना और चौथा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ अब तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है या करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ मतलब तीनों ऑप्शन ए बी और सी जो है तीनों करेक्ट है असम बजट 2018-19 के अकॉर्डिंग में चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट असम बजट 2018-19 यहां पे नॉट करेक्ट पूछा गया है ठीक है ना नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है तो पहला ऑप्शन है एन एलोकेशन ऑफ रुपीज सिक्सटीन क्रोर हैज बिन अनाउंस्ड ऑन द संजीवनी विलेज हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम इन सेवन सिक्स एट जीरो विलेजेस बोला जा रहा है कि रुपीज सिक्सटीन क्रोर एलोकेट अनाउंस की गई है संजीवनी जो एक प्रोग्राम हेल्थ प्रोग्राम की तहत दूसरा ऑप्शन है आसाम गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप एटेक विलेज ऑन पायलट बेसिस बोला जा रहा है आसाम गवर्नमेंट प्लान प्लान कर रही है टेक विलेज सेटअप करने के लिए पायलट बेसिस में तीसरा ऑप्शन है टू इंप्रूव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन आसाम ए ग्रांट ऑफ रुपीज Five crore has been announced each for installing floodlights in the stadium in Jorhat, Dibrugarh, Difu, Karimganj, Mangaldoi, Tinsukia, and Tejpur. जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि sports infrastructure को improve करने के लिए rupees पांच crore दी जा रही है. ये दिया गया जो यहाँ पे है Jorhat, Dibrugarh वगैरह जितना भी जो यहाँ पे districts हैं वहाँ पे जो stadium install की गई है वहाँ पे floodlights install करने के लिए. ठीक है ना? और चौथा ऑप्शन हो गया द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज मेनी फ्रेश टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस बोला जा रहा है कि इन सब का जो एक्सपेंस बियर करने के लिए इन सब का खर्च उठाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिया है क्या यह सही है देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कोई भी फ्रेश टैक्स नहीं लगाया है ठीक है ना कोई भी फ्रेश टैक्स नहीं लगाई गई है तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है मतलब ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है आसाम बजट की तह विच ऑफ द फॉलोइंग वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द असम असेंबली सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असम बजट सेशन 2018 नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन कौन सा जो है पहले बार के लिए असम सेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी असम बजट सेशन 2018 के दौरान तो पहला ऑप्शन है बेस्ट लेजिस्लेटर एवर दूसरा ऑप्शन है ए ईयर लॉन्ग कैलेंडर तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ पे कमीशन फॉर एम एल एस सैलरी एंड फेलोशिप फॉर रिसर्च वर्क ऑन हिस्ट्री ऑफ द असेंबली चौथा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द वर्क तो देख लेते हैं क्या कैंसर क्या होता है ऑल ऑफ द वर्क मतलब तीनों जो ऑप्शन है ए बी और सी ये तीनों चीज जो है पहले बार के लिए आसाम सेशन में इंट्रोड्यूस की गई है ठीक है ना In the early 2018, on the name of which of the following personalities, the Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, released a postcard stamp as a mark of respect. बोला जा रहा है कि 2018 में कौन से व्यक्ति को के मतलब नाम से Professor Jagdish Mukhi ने एक postcard stamp declare की थी. ठीक है ना ऑप्शन से यहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरा ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय तीसरा ऑप्शन है टेली मेरे और चौथा ऑप्शन हो गया गोपीनाथ बोटोल तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने से पहले आप इस ये पिक्चर को देख के गैस कर सकते हैं ये फुटबॉलर रह चुका है भारत के लिए तो करेक्ट आंसर ये यहाँ पे टेली मेरे टेली मेरे को डॉक्टर टी ओ के नाम से भी जाना जाता है उसका जो जन्म हुआ था 28 जनवरी 1918 में हुआ था वो नागा हिल्स जो अनडिवेडेड स्टेट ऑफ असम था उसमें उसका जन्म हुआ था वो एक भारत का फुटबॉल का जो टीम है उसका कैप्टन भी रह चुका है 1948 का जो समर ओलंपिक्स हुआ था ठीक है ना तो उसका जन्म के दिन में ही उसके लिए एक पोस्टर स्टाम निकाला गया था एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट 
प्रोफेसर जगदीश मुखी के द्वारा तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है Recently, who among the following has been appointed by the central government on their behalf as an interlocutor to hold talks with the United Liberation Front of Assam? हाल ही में central government ने किसको interlocutor के हिसाब से मतलब बना दी गई थी interlocutor alpha से बात करने के लिए तो ये सवाल बहुत important हो जाता है क्यों कहीं ना कहीं क्योंकि Assam आसाम में 2018 में ये भी न्यूज में छाया हुआ है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ अल्फा ठीक ना तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस तो देख लेते हैं करेंट आंसर क्या होता है है तो ऑप्शंस पहला है राजनाथ सिंह दूसरा ऑप्शन है एबी माथुर तीसरा ऑप्शन है खुलादर सैकिया और ऑप्शन डी है मुकेश साहे यहां पे करेंट आंसर हो जाता है एबी माथुर एबी माथुर को बनाया गया है इंटरलोक्यूटर अल्फा से बात करने के लिए ठीक ना एबी माथुर जी के बारे में देख सकते हैं यहां पे वो एक 1975 बेच का आईपीएस ऑफिसर थे ठीक ना आगे बढ़ते हैं विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सा बकीसर डॉन पुरस्कार मेला 2017 18 जो डॉन डॉन छा बकीसर डॉन पुरस्कार मेला 2018 17 18 जो ऑर्गेनाइज की गई थी असम गवर्नमेंट की द्वारा तो नीचे गया दिया गया ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है तो पहला ऑप्शन है सीएम सर्वनंद सुनवाल अनाउंस साफ बगीचा ढोन पुरस्कार मेला 2017-18 बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग चेक्स टू बेनिफिशियरीज एट अ फंक्शन हेल्ड इन टिंसोकिया बोला जा रहा है सर्वनंद सुनवाल जी ने ये जो धन पुरस्कार मेला ऑर्गेनाइज की है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग चेक्स वो कहा की गई है वो की गई है टिंसोकिया में दूसरा ऑप्शंस बोला जा रहा है अंडर द स्कीम द पीपल बिलोंगिंग टू ट्री कम्युनिटी हु ओपन बैंक अकाउंट्स ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन were proposed to be credited with rupees 2500 in their accounts bola ja raha hai ki is scheme ke tahat jo bhi t community ke log jinhone bank accounts khole the demonetization jo 2016 mein hua tha uske dauran jo bhi accounts khule hain jin logon ne accounts khole hain un logon ke accounts mein 2500 rupees account un logon ke account mein di jayegi और तीसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है फर्दर अनदर रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वुड बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट विच आर इन अन इंटरप्टेडली ऑपरेटेड फॉर सिक्स मंथ फॉर दन फॉर दैन इन द नेक्स्ट फेज बोला जा रहा है तीसरा ऑप्शन में ये कि ये टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और आगे जाके टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्रेडिट की जाएगी जिसका जो अकाउंट है उसको ऑपरेट की गई है फॉर लास्ट सिक्स मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली ठीक है ना और चौथा ऑप्शन बोला जा रहा है द स्टेट गवर्नमेंट विल इनकर रुपीज फाइव हंड्रेड क्रोर फॉर द स्कीम क्या एक सही है तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि ये स्कीम में फाइव हंड्रेड क्रोर नहीं बल्कि वन एट्टी टू क्रोर खर्च होगी असम गवर्नमेंट का ठीक है ना धन पुरस्कार मेला जो ऑर्गेनाइज की गई है उसका पूरा खर्चा जो है भारत आसाम सरकार का वन एट्टी टू क्रोर खर्च की जाएगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये देख सकते हैं आप लॉन्च जब की गई थी उसका पिक्चर हु इज द एडिटर ऑफ द बुक माजुली रिसोर्सेस एंड चैलेंजेस जो हाल ही में एक किताब निकल के सामने आया था माजुली के ऊपर उसका नाम था माजुली रिसोर्सेस एंड चैलेंजेस तो उसका एडिटर कौन है तो पहला ऑप्शन सर्वनंद सोनवाल दूसरा ऑप्शन है जादन पायंग तीसरा ऑप्शन है संजीव कुमार बोर कोकोती और चौथा ऑप्शन हो गया नन दो तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर देखने से पहले आप पिक्चर देख सकते हैं इस किताब का और यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि संजीव कुमार बोर काकोटी तो देख लेते हैं इस किताब में क्या क्या ये किताब एक्सप्लोर करता है ब्यूटी ऑफ माजुली इस किताब में कवर की गई है जो एक्सपर्ट्स के द्वारा सारे यहाँ पे लिखे गए हैं एस एस तो उसको यहाँ पे डाली गई है और अच्छे अच्छे पिक्चर्स फोटोग्राफ्स मैप्स डायग्राम्स वगैरह चार्ट्स वगैरह भी इंक्लूड की गई है और आपको बता दूं कि ये जो माजुली है ये दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिवर आइलैंड है और भारत में एक ऐसा लॉन्ड आईलैंड डिस्ट्रिक्ट है एक अकेला एक आईलैंड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में पूरे भारत में ठीक है ना तो यह था आज का आखिरी डिस्कशन आखिरी क्वेश्चन तो यह था आज का डिस्कशन तो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपको लगता है कि यह वीडियो आप किसी व्यक्ति को किसी स्टूडेंट को
फायदा पहुंचा सकते हैं तो आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कर सकते हैं इसके अलावा इस जो वीडियो लेक्चर बनाते हैं जो जितना भी जो वीडियो आने हैं नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ये था आज का डिस्कशन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जोया